നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പഴപ്പായസമായിരുന്നു പഴപ്പായസം നമ്മൾ വേവിക്കാതെയുള്ള പായസമാണ് അടപ്പ് കാണിക്കാതെ പച്ചയായിട്ടുള്ള പായസം എല്ലാവർക്കും പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേവിച്ച പായസം പഴപ്പായസം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ വേവിച്ചിട്ടാണ് പായസം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് റോബസ്റ്റ് പഴം ആപ്പിള് പപ്പായ എല്ലാവരും കൂടി ചേർത്ത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ മധുരത്തിന് നമ്മൾ ശർക്കരയും ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വേവിക്കാതെയുള്ള പഴപ്പായസം എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് നമ്മളിന്ന് സ്പെഷ്യൽ വിഭവം അതായിരുന്നു രാവിലെ പാചക കളരിയിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് പഴപ്പായസം കൊടുത്തിട്ടാണ് പഴപ്പായസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് റോബസ്റ്റ് പഴം ആപ്പിള് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പപ്പായ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ശർക്കരപ്പാനി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഴപ്പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് നമ്മൾ റോബസ്റ്റ് പഴം നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആപ്പിള് പപ്പായ നമുക്ക് മധുരപ്പഴങ്ങളെല്ലാം കൂടിയും കൂട്ടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക അതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി പായസത്തിൻ്റെ പരുവത്തിൽ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മധുരത്തിന് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെയ്യും കശു നെയ്യിൽ കശുവണ്ടി മുന്തിരി വറുത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പായ പഴപ്പായസം റെഡിയായി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരം നമ്മൾ ചൂടാനാവത് ചെയ്യുന്നൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നതാണ് ഒരു ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ മാങ്ങയും കൊണ്ടും ചമ്മന്തി തേങ്ങ കൊണ്ടൊക്കെ ചമ്മന്തികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചമ്മന്തിയാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചമ്മന്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ നമ്മളുടെ ഉദര രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നെല്ലിക്ക മാങ്ങ പൊതിനേല ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഇതെല്ലാവരും കൂടി മാങ്ങ സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നെല്ലിക്ക സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പല എല്ലാവരും കൂടി അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് അടിച്ചു ചേർക്കും അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ചമ്മന്തിക്ക് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചേർന്നുള്ള ചമ്മന്തി ആകുമ്പോൾ ഉദര രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ചമ്മന്തിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും രുചികരമായൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ നെല്ലിക്കയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചമ്മന്തി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വേവിക്കാതെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് തരം കറികളാണ് വേവിക്കാതെയുള്ള പച്ച ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ ഒരു സാലഡുണ്ട് വാഴപ്പിണ്ടി സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളത് പാളയം കുടം പഴത്തിൻ്റെ പിണ്ടി ക്യാപ്സിക്കം മുളക് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില വാഴപ്പിണ്ടി നന്ന ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നുറുക്കിയെടുക്കുക അത് കുറച്ച് പുളിക്കാത്ത തൈരിൽ വാഴപ്പിണ്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില നന്നായി അരച്ച് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഴപ്പിണ്ടി സാലഡ് റെഡിയാവും വാഴപ്പിണ്ടി സാലഡ് യാതൊരു കാരണം വെച്ചാൽ വേവിക്കുകയോ ചൂടാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതെല്ലാം ചേരുവകളും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വാഴപ്പിണ്ടി നല്ല രുചികരമായ വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ ഒരു സാലഡ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തകളിൽ ഏറ്റവും പുതുമയുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പ്രകൃതി സാമ്പാർ സാമ്പാർ വെക്കുമ്പോൾ സാമ്പാർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി എത്തുന്നത് കായം പരിപ്പ് ഉള്ളി എന്നീ സാധനങ്ങളാണ് സാമ്പാറിന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രകൃതി സാമ്പാറിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപ്പില്ല കായമില്ല ചുവന്ന മുളകില്ല എത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാതെ നാടൻ പ്രകൃതി സാമ്പാറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചേരുവകൾ നമ്മൾ ചേർക്കാവുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക തക്കാളി മുരിങ്ങാക്കോല് കുമ്പളങ്ങ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കിഴങ്ങ് മൃഗങ്ങളല്ലാത്ത ഒരുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും സാമ്പാറിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പച്ചക്കറികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മല്ലിപ്പൊടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയിൽ പച്ചക്കറികളെല്ലാം നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നമ്മൾ കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം അതിൽ ചേർക്കുക അതൊന്ന് നന്നായി വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പുളിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല പച്ചമാങ്ങ സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പച്ചമാങ്ങയും കൂടിയും ചേർത്ത് അവസാനം ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ് അതിൽ ചേർത്ത് എടുത്തു
കോഴിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷുഗറുകാർക്ക് ഒരു പേടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും കോഴിക്കോട്ടെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗറുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ട ചമ്മന്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ കോഴിക്കോട്ടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയും ശർക്കരയും വിളയിച്ചിട്ടാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരിപ്പൊടിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മാങ്ങയും തേങ്ങയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് നല്ല രുചികരമായൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ വിളയിച്ച തേങ്ങ വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ചമ്മന്തി ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിട്ടാണ് കോഴിക്കോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷുഗറുകാർക്ക് പേടിക്കേണ്ട മധുരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല നല്ല രുചികരമായൊരു വൈകിട്ടത്തെ സാധാരണ വിഭവമായിട്ട് ചമ്മന്തി കോഴിക്കോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും